നമ്മളിന്ന് ഓറിയന്റേഷന്റെ അവസാനത്തെ സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് എട്ടാമത്തെ സെഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന അക്കാഡമിക് കെയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിനായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോ ഏഴ് സെഷനിലൂടെ കടന്നുപോയി ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് മേറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നീടുള്ള സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലേൺ വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ലേണേഴ്സിന് മാനസികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവാം അത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേൺ വയസ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഹാപ്പിനെസ് അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞു പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ സെഷനില് നിങ്ങള് വൺസ് നിങ്ങള് കോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്രമാത്രം സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിലെ അവസാനത്തെ സെഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ജേണിക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇനി കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ഓരോ സെഷൻസുകളും അതിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇനി വരുന്ന യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ യാത്രയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ സമാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ജേണി ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നല്ലൊരു ചടങ്ങ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മള് ദീപം കൊളുത്തി തുടങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വെർച്വൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്വിച്ച് ഇട്ടോൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു അക്കാഡമിക് ജേണിൽ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ യാത്രയിലൊക്കെ ഉള്ള ദീപം നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ഇട്ടോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റസ് സ്വിച്ച് ഇട്ടോൺ അപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക അതിലേക്കുള്ള പ്രകാശം നിങ്ങൾ നൽകുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓണാക്കുക അതിന് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോ ഈ സെഷനില് നമുക്ക് ഈ സെഷനില് നമ്മളെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ലേൺ വയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല അതിന്റെ പിന്നീട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ആൾക്കാ എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ലേൺ വയസിന്റെ സി ഇ ഒ ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സാറിനെയാണ് ആൾക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ആളുടെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന്റെ പുറത്താണ് ഇത്രയും സെഷൻസോട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ലേൺ ലേൺ വൈസിന്റെ യാത്ര സുഗമമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സാറിനോട് ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പറയാം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സാറിന് താങ്ക് യു പറയാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സാറിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെഷ നമ്മുടെ ലേൺ വൈസിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെടുന്തൂൺ എന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഡിഗ്രി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് കരിയറിൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എം കോമോ എം ബി എ ഓ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പലപ്പോഴും പലർക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി പി ജി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തില് പിന്നെ കാണുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് പലരും അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടതില് നിങ്ങളെ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ സെയിം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവേ സാധാരണ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വി ഹാവ് ടു ട്രസ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ പലരും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പല സ്ഥലത്തുള്ള കേരളത്തിന്റെ തന്നെ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ലൈക്ക് പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് പഠിക്കുകയും എക്സാമിനേഷനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പല സ്ഥലത്തുള്ള പല ഏജിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് പിന്നെ സമയമോ കാലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏജോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമോ ഇതൊന്നും ഒരു ബാരിയർ അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈക്ക് ലേൺ വൈസിന്റെ ലേൺ വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനില് ഇപ്പൊ പലരും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലേൺ വൈസിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് മൈ ലേൺ വൈസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈ ലേൺ വൈസ് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചാലഞ്ചസും അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു ലൈക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം നമ്മളേറെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി നേടുക എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും തന്നെ ചിലപ്പോൾ കോമേഴ്സിൽ തന്നെ ഒരു കരിയർ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് എടുത്തതായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഡിഗ്രി ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസും ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോടുകൂടി ഇന്ന് അവിടെ തീരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മൂലം മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതിന്റെ അസൈൻമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യ
അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്കും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അങ്ങനെ വീക്ക്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഡെയിലി ബേസിസ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച പോലെ ആവരുത് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം പോലെ ആവരുത് രണ്ടാമത്തെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലും ലൈഫിന്റെ പല സിറ്റുവേഷൻസും കാരണം പലരും ജോലിയോട് ഒപ്പമോ അല്ലെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പഠനവും കൂടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം നമുക്ക് വിചാരിച്ച സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പം അത്ര മൂഡ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വരും പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വഴുതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ലേൺ വൈസിന്റെ ടീം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് മെന്റസ് ആവട്ടെ അക്കാഡമിക്സ് ഡിവിഷനിലുള്ള ആളാവട്ടെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സക്സസ് ഡിവിഷനിലുള്ള ആളാവട്ടെ ഇനി ഹാപ്പിനെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി പി ജി കിട്ടുക അല്ലെ ഡിഗ്രി കിട്ടുക എന്നുള്ളതും അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാക്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ജേണിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഈ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല ആശങ്കകളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാവോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര സെറ്റ് അല്ല അല്ലെ എനിക്ക് ടൈം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഹിബിഷൻസും നിങ്ങൾക്കുള്ള പേടികളും ആശങ്കകളും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലും ഷെയർ ചെയ്യാം മെന്റേഴ്സ് നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സമയം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഭാവിയിലുള്ള കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും അക്കാഡമിക് ലൈഫിലും പിന്നെ കരിയർ ലൈഫിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാടധികം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് സോ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗ്സിൽ നമുക്ക് വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് എവറി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ജേണി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സെഷനിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അശോക് സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അശോക് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് താങ്ക് യു രാഖി ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു എട്ട് ദിവസത്തെ സെഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുക്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ഒരു ആവശ്യം
കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ തേർഡ് ആണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈമിലാണ് ഒന്ന് ടെൻ തേർട്ടി ആയി നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം ഇട്ടു അത് മാത്രം ടെൻ തേർട്ടി ആയാലും സെവൻ തേർട്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ജോലികളും കാര്യങ്ങളും ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ലെസൺ ഇപ്പോൾ ജൂലൈയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലെസൺസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലി ലൈഫും ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ആണ് നമുക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് മെന്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു തരും കേട്ടോ മെന്റേഴ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ നാലാം തീയതി ടൈം എപ്പോഴും നോക്കാം നാലാം തീയതി രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അപ്പൊ സ്റ്റോറിൽ പോവാ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലി ലൈഫ് എടുക്കുക അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ കാണാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലിസണിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ളത് കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുക അതിന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം വെറുതെ കണ്ടു പോവുകയല്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ലെസൺ വൺ കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മൾ ലെസൺസ് എല്ലാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനോ ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ മാക്സിമം ആണ് കേട്ടോ അതുവരെയുള്ള ലെസൺസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വാല്യു വാല്യൂ ആഡ് നോട്ട്സ് നോക്കണം എക്സാം വീഡിയോ നോക്കുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഇനി അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണ് വീണ്ടും ഓയിലിൽ ഡൗട്ട് വരുവാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത ഡൗട്ട് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പത്ത് ജൂലൈ പത്താമ്പ് നമ്മളുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് വണ് കഴിയുക രണ്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് വണ് കഴിയുകയാണ് അതിനുശേഷം വൺ വീക്ക് ടൈം നമുക്ക് എന്തിനുള്ളതാണ് റിവിഷൻ സെഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ റിവിഷൻ സെഷൻസിലാണ് നിങ്ങളെ ഫാക്കൾട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെന്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ദിവസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൾട്ടി ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലി ലൈഫിന് അനീറ്റ മാം ആയിട്ട് വരിക മാം നിങ്ങളെ ലൈഫ് സെഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ട് മാമിനോട് ചോദിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങൾ ഡോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബ്ലോക്ക് വണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലി ലൈഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ സെഷൻ കൊണ്ട് തീരും പക്ഷെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊരു നമ്മളെ കോർ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകാം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് റിവിഷൻ സെഷൻ ആണ് അത് ഒരിക്കലും വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ ലെസൺസ് കണ്ട് അതിലെ ഡൗട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ എംസ് വായിച്ചിരിക്കണം വാനു ഇ പി നോക്കാം ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് വൺ കഴിയുന്ന അതിന്റെ ലൈവ് സെഷൻസും കഴിയുന്നതോട് കൂടി എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വേണം അടുത്തയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സബ്ജക്ട് അതുപോലെ എടുത്തു അതിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ലൈഫ്
പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നല്ല ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മോക്ക് എക്സാം എഴുതി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അപ്പൊ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലോ എല്ലാ പോർഷൻസ് ഒന്നും കൂടിയും പഠിച്ച് അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫിന ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കുറേ ദൂ കുറേ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കുറേ ദിവസം എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു എക്സാം എഴുതി നോക്കുക ആൻഡ് അതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യും ഒരു ഡിസംബർ കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെ നാല് പേപ്പറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നാല് പേപ്പറാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ വരെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ സാറ്റർഡേ ടൈം ടേബിൾ പ്രൊവൈഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓഫീസുകളെ തിരക്കുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ മിസ് ആയ പോർഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ അല്ലെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സെഷൻസിന്റെ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെയ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ എട്ട് സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വേറെ വല്ല സബ്ജക്റ്റാ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഡെയിലി ലൈഫിന്റെ ഇപ്പൊ ആറ് ജൂലൈ ആറാം തീയതി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഡെയിലി ലൈഫും കണ്ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കണ്ടു ഇനി വേറെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ കണ്ടൻസും സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് കാണാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം ടേബിളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാ അടുത്തിലോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഇവിടെ നയൻ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിതാവരുത് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് ഓരോ വീഡിയോസും ഏഴ് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതാവണ്ട ഒരു ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്താണ് ലൈഫ് സെഷൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേൺ വൈസ് ജേണി ആശംസിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സിൽ ബിഗ് ഫാം ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്ന് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇത്രയും നാള് നമ്മള് നമ്മുടെ ഞാനൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈം ടേബിൾ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ടൈം ടേബിളിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തരാനാണ് അശോക് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവായി പോകാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയറക്
അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും പെർഫോം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് അതിന് അർത്ഥമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദി എന്താ പറയുക ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയാണ് കാരണം അവരവരുടെ തിരക്കുള്ള ലൈഫിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ഷൻ ടാസ്കുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ സെഷനിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷന്റെ ബേസിൽ അപ്പോ ആ പെർഫോമൻസിന് നമ്മള് കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരാരാന്നൊക്കെ അറിയാം നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കൺഗ്രാചുലേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അത് അവർക്കും സപ്പോർട്ട് ആവട്ടെ അതേസമയം അത് നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ആവണം ഇനിയും എന്റെ ഞങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ബസ് പെർഫോമേഴ്സിന്റെ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ പേരും ഇതേപോലെ തന്നെ വരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരുകൾ മൂന്നാൾ വ്യക്തികൾ ആരാണ് നമുക്ക് അറിയാം അതെ അതെ ഈ മൂന്ന് പേരെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജിനു സച്ചിൻ ആൻഡ് ആശ്മി എങ്ങനെ തോന്നുന്നു സന്തോഷായോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം മാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ടാസ്കിന്റെയും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ സെക്ഷൻസിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ജിനുവിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും എന്റെ ജോലിക്ക് തിരക്കിനിടയ്ക്കും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും അവിടെ ഈ കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതിയും വരച്ചും ഒക്കെ കുറെ മനേജ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നി സന്തോഷം ഇനി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റട്ടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി എടുത്ത് കഴിയുന്നോടം വരെയും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കരിയറിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളു അതെ എല്ലാപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ മാക്സിമം എപ്പോഴും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി നിങ്ങളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവണം ഇനി ഉള്ള നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ജേണിയില് കാണുന്ന മുഖങ്ങൾ തന്നെ കാണാതെ നമ്മൾ ഓരോ മന്തിലും നിങ്ങളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പെർഫോമേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പൊ രാഖി മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ പെർഫോമേഴ്സും നമുക്ക് അറിയാം കുറെ പേര് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓറിയന്റേഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സെക്ഷൻസിൽ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആ സെക്ഷൻ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ മന്തിലും നമുക്ക് എന്താ ഈ പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ രാഖി മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട മുഖങ്ങളല്ലാതെ പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങൾ കണ്ട മുഖങ്ങൾ ഇനിയും കാണണം അതേപോലെ അത് കൂടാതെ പുതിയ മുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആവണ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഈ ഒരു മൂന്ന് പേര് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടിലാക്കി കാണിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സച്ചിനും ജിനുവിനും ആഷ്മിക്കും ഒരു പ്രത്യേക കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാ ബാക്കിയുള്ളവരും ഇവരെ പോലെ തന്നെ ഇവരോടൊപ്പം എത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെക്കാൾ മുന്നിൽ എത്താനായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആരതി മാം നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഈ യാത്രകളുടെ ഒരു റാപ്പപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ അതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് മീൻസ് അതായത് മീൻ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി
നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഈ ഒരു ജേണി കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറിയന്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു പുതിയ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നാല് നാളെ മുതൽ ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായോ ആ ഒരു റാപ്പ് വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും മുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് നൗഫൽ സാർ സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡീസിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ മെൻറ്റോട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ലേൺ വൈസിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോറിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നൗഫിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഒരു എട്ട് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടി കുറെ പേർക്ക് ആ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെജോറിറ്റി കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കുറച്ച് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും അതാണ് ഒരു പേടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മുടെ മഡൽ ത്രൂ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ എന്താ കുറച്ചൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ആപ്പിനെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിനെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന ഒരു ആപ്പിനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഓവറോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു എട്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഓവറോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങള് എല്ലാവരും തന്നെ മാക്സിമം ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ടൈമിലൊക്കെ ഓരോ ഗെയിമിലേക്ക് ആരുടെ ആദ്യം വരാ ആദ്യം വരാന്ന് നോക്കിയിരുന്ന പോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരാൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക ഒരാള് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കാതെ തന്നെ ഒരാൾ വരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ മാക്സിമം പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സെക്ഷൻ വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ ജേണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്നറിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കാം കേട്ടോ ഓരോ സെഷൻസ് കഴിയുന്നതോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറയാം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെന്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഇപ്പം ലൈവ് സെഷൻസ് വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഓരോന്നും ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര മെന്
സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് അവരെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുമ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ല കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ ഒന്നും കൂടി കയറാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബി കോം കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊക്കെ കരിയറിലേക്കാണ് നമുക്കിനി ജോബ് വേക്കൻസി നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ എടുത്താലാണെന്നൊക്കെ ഇന്നലത്തെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിനകത്തും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാന്ന് തോന്നി ഇഗ്നോയി വന്ന് ചേർന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് എല്ലാരെയും കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു മെന്റർമാരായാലും വീക്കിലി കോളായാലും നമ്മുടെ സമയത്തിനൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് കറക്റ്റ് ഇന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ടൈം ഒന്നും ചില നമുക്ക് പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം അത് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഹലോ ഞാൻ അതിഷാണ് എനിക്കിതുവരെയുള്ള സെക്ഷൻസില് മൂന്നെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും മേം അയച്ചു ബാക്കി സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടു ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കയറിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ പോണെന്നുണ്ട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് മാം ഞാന് ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ സെഷനിലൊന്നും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്ന ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃത്യസമയത്ത് ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റിയത് എങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടൈം ടേബിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സെഷൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഒരു അകൽച്ചയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയില്ല എല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെന്റർ മാഡം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിലും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് നന്നായിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ ക്ലാസ്സും ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ രാഗി മാം നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കുറച്ച് ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റാതെ വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നത് തന്നെ രണ്ടും കൂടെ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബി കോം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പി എസ് സി ഒരു ജോലി രണ്ടും നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാമിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇച്ചിരി ഏജ് ഓവർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി വിഷമമാണ് ഡിഗ്രി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്നാലും ബി കോം എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം മാമിന്റെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ പേര് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മെന്റർ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബി കോം എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം പോലും ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു ആ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മെന്ററിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പം പറ്റുമോ ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഫാമിലി ആയാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഇത് എല്ലാം കൂടെ പഠിത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റും പറ്റില്ല എന്നൊരു ഇതാണ് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സാകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരുന്നത് എനിക്കൊരു ഫോർത്ത് സെഷൻ വരെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ഫിഫ്ത്ത് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോ എന്താ പറയാ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ പിന്നീട് ഒരു ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പോ
അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ആപ്പാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പുള്ളി പുള്ളിക്കാരിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് സോ അത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ സന്തോഷം എല്ലാവരും നല്ല നമ്മളോട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അപ്പോ സന്തോഷം താങ്ക് യു നേരത്തെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തായിരുന്നു രാഗി മാം ആണ് എന്റെ മെന്റർ മാം എന്നെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കോളുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഞാൻ മാമിനോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനും ഇത്തിരി എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ മനസ്സിലായി ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മള് ബുക്കൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ മാം പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ നല്ല ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് <laughs> 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 ബി ബി എ എടുക്കണം വലിയൊരു ആഗ്രഹം പിന്നെ ലേൺ വൈസിൽ ബി ബി എ ഇല്ല ബി കോം ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരി ഓക്കെ ഏതായാലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതാ അതുമല്ല വീട്ടില് പിന്നെ എല്ലാരും അനിയന്മാരൊക്കെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിയും ഒക്കെ ബി കോം തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം അവരും കൂടെ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ രാഗി രാഗി മാം തന്നെ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സെഷൻ എട്ടെണ്ണം എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് മിസ്സായി എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റത്തെ സെക്ഷനും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഇതായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഈ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളു എൻ്റെ ആഗ്രഹം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു ഞാന് എനിക്ക് ഇഗ്നോന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആദ്യം അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അറിഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ജനുവരി ബാച്ചിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കൊറേ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അവലി വെച്ചിട്ട് നിക്കണ സമയത്താണ് ലേൺ വൈസിന്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടത് അങ്ങനെ രാഗി മാമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ചേർന്നു ഇവിടുത്തെ ജൂലൈ ബാച്ചിൽ ചേർന്നു ജൂലൈ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യണോടത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്ന ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഒരു വിധം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് നെറ്റ് കിട്ടാണ്ട് കട്ടായി പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇഷ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇനി ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഞാന് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീല് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഡിപ്ലോമ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ടൈമില് വിചാരിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു വന്നത് പിന്നെ ഡിഗ്രി ഏത് എടുക്കണം എന്നൊന്നും ഉള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ബി കോം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ടൈമിൽ എനിക്കൊരു ഉം പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ബി കോം എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ലേൺ വൈസിന്റെ ഇത് ഓരോരോ സെഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ആ ഒരു പേടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് സെഷന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേനു അത് ഒരു നഷ്ടമാണ് പിന്നെ ആ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബി കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ കേട്ടോ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രീമു വന്നില്ലേ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ
ഇനി അതങ്ങ് എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടും അതങ്ങ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഇതിൽ എന്തേ പറയുള്ളൂ ഓ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഇത് പഠിക്കാനൊന്നും എത്തിപ്പോവില്ല ഇതൊക്കെ അതും സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമയിൽ പറയണ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നോ ഒരു മാറ്റവും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോലെയാ പക്ഷെ ഒരു യെസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് എഴുതി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാലാളോട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് പോവാതെ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡിഗ്രി എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നങ്ങ് സുഖായി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ നാളെ തൊട്ട് ഞാനൊരു സൂപ്പർ വുമൺ ആവാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർമാൻ ആവാൻ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെന്റേഴ്സ് നാളത്തെ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ടൈം ടേബിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ ചെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് മെന്റേഴ്സിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കും പിന്നെ അങ്ങ് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മള് നാളെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ അംഗത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നന്നായി നന്നായി പഠിച്ചേന എങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചേന ആ എങ്കിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ആ എങ്കിലും കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബി കോം എന്ന ഡിഗ്രി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോ നാളെ മുതൽ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പരിശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പ്രാക്ടീസ് 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 ഇത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ബാക്കി നിങ്ങളെ സെക്കൻഡ് ഇയറിനെയും തേർഡ് ഇയറിനെയും മുന്നോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പതിയെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ബാക്കി സെക്കൻഡ് ഇയറിലോട്ടും തേർഡ് ഇയറിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും സോ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ഇനി ഇനി തൊട്ടുള്ള വീക്കിലി കോളൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീക്കിലി കോള് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം തോന്നുമെങ്കിലും അത് വളരെ എന്താ പറയാ എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എഫേർട്ട്സ് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ